Bénédicte Soimier, bonjour. Euh, bonjour. Je suis ravi de te recevoir ce soir pour, pour ton premier roman, euh, Le mal est pris chez Calman Lévy. Euh, écoute, c'est un, un honneur euh, de t'avoir pour, pour, ce, pour ce magnifique livre. Euh, on va peut-être commencer par te présenter aussi, euh, présenter ton parcours. Comment en es-tu venu à, être, à, à écrire, tout simplement, déjà euh, On sait que tu es, un, tu es infirmière, mais, euh, mais pas que maintenant. Tu es donc euh, nouvellement écrivain et on en est bien ravis. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un petit, euh, un petit euh, comment dire petite chronologie euh, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir écrivain euh, Alors, en, en fait, j'ai toujours écrit, j'ai toujours, euh, toujours écrit, oui, euh, euh, sur des carnets, sur des cahiers, des petites nouvelles, des, des poèmes, des tas de trucs, euh, des trucs très moches, des trucs inutiles. Et puis, ben, à force, j'ai enfin, commencé à faire des histoires, des histoires pour mes filles, des histoires euh, voilà, qui prenaient forme, que j'arrivais à terminer, parce que beaucoup, je commençais beaucoup d'histoires. Et, euh, et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un premier roman, un deuxième roman. Euh, enfin, le deuxième roman, c'était un roman jeunesse. Et puis, celui-ci, qui était en fait un recueil de nouvelles, que j'ai continué. Après, dans le parcours... Euh, Parcours, tu veux mon parcours scolaire en fait. Non, 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 ah non c'était voilà, très bien. Avant, avant d'être infirmière, j'ai fait des études universitaires, mais qui ne servent à rien, puisque, puisque voilà, je suis devenue infirmière par choix. Et mais par... c'est une source d'inspiration. Par, par rapport à ce premier, euh, j'ai pas très bien compris, tu as fait donc deux, deux romans juste avant euh, qui, ont, qui ont été publiés non, 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 du tout. Voilà. Non, 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 c'était des trucs, quand je disais des trucs moches, tu sais, les trucs qu'on écrit. Non, j'avais été jusqu'au bout du parcours d'un premier roman. Euh, donc, parce que, en fait, c'est long hein, d'arriver vraiment au bout de son histoire. Donc, j'en avais fait. Et puis, euh, bon, celui-là, ça n'avait vraiment rien donné. Et puis après, j'avais écrit un roman pour mes filles où chaque, chaque jour, chaque semaine, je leur donnais la suite. Et, euh, et ça m'a conduit, pareil, à terminer ce roman. Et, euh, et voilà, puis après, j'ai continué à faire des nouvelles et j'avais un recueil de cinq nouvelles qu'aucun éditeur n'a voulu. Et euh, j'ai choisi une de ces nouvelles que j'ai poursuivie et du coup, qui a donné le mal et pris. Et cette fois-ci, je l'ai renvoyée. Cette fois-ci, ça a marché. D'accord. Euh, par rapport à, à ce roman-là, est-ce qu'on pourrait faire un, un pitch, même si c'est loin d'être évident parce qu'il y a quand même... Euh, beaucoup de sujets j'ai trouvé dans, dans ce roman-là. Euh, comment on pourrait définir ton roman C'est à la fois un roman qui va dénoncer les violences conjugales et à la fois un roman psychologique vraiment sur, euh, sur l'humain, euh, parce que vraiment les deux personnages centraux, c'est quand même Paul et Angélique. Euh, essayer en fait de décortiquer toute l'âme humaine, euh, tout, toutes les nuances de gris. Euh, c'est ça un peu le pitch en fait c'est parti sur l'idée d'une laideur d'un un homme laid et voilà et comment, comment on vit cette laideur face au regard des autres hein, surtout euh, face à, 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 à tout ce qu'on peut lui renvoyer et que cette laideur je, je, je me suis dit mais jusqu'où ça, jusqu ça peut conduire et en fait cet homme qui est laid physiquement devient laid, laid euh, intérieurement il devient laid moralement ça devient voilà et, euh, et puis, à côté, il y a Angélique. Et euh, c'est surtout cette idée de, de... Parfois, on dit euh, les femmes qui sont victimes de violences, si elle avait, si elle avait, euh, si elle avait eu le courage de partir, euh, elle aurait pu, elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué. Et cet homme aussi, on, on pourrait dire, euh, il peut faire autrement. Alors oui, il peut faire autrement, hein, ça j'insiste. Cet homme, il est violent, mais il aurait pu être autre chose. Mais du, du coup, euh, voilà, l'idée de ce roman, c'était l'idée de, de, de ça, de montrer toutes les nuances de gris qu'il y a à l'intérieur de l'humain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le métier d'infirmière aussi, c'est très inspirant, parce qu'en en fait, on ne fait que ça, côtoyer du gris. Et justement, j'allais y venir justement par rapport à ce métier d'infirmière, tu as dû, de temps en temps, j'imagine, récolter ce genre de témoignages aussi, euh, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a sûrement dû aussi forger... Euh, ce roman-là par rapport à cela et, et j'ajouterais quand même que, ce, que Paul euh, le personnage principal euh, ce qui est courageux dans ce roman-là c'est que tu as réussi à ne pas le mettre dans une case euh, à réussir à l'humaniser à, à 
un peu plus que qu'on pourrait qu'on pourrait le croire dans un dans un autre roman euh, où, euh, où l'homme qui bat sa femme n'est que mal. Euh, tu as réussi à en faire quelqu'un aussi qui croit en l'amour clairement, mais euh, qui y croit forcément un petit peu mal. Mais en tout cas, tu as réussi à, à ne jamais le rendre euh, manichéen. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Euh, donc, bravo pour ça, parce que véritablement, tu as donné une voix aussi euh, au mal, clairement, mais en lui donnant quand même une voix supplémentaire, une voix un peu différente, euh, qu'on n'entend pas souvent, et notamment dans la psychologie des personnages. Alors... C'est vrai que dans, le, dans mon métier, alors je ne suis plus infirmière en service, hein, j'étais infirmière en pédiatrie, donc je suis maintenant en, en collège. Donc ce, ce, sont, ce sont les victimes qui viennent dans mon bureau, ce sont des victimes de maltraitance, de, de tout ça, donc ça on le gère. Et euh, après on, on côtoie ça, euh, on va aller au, au bout de, du, quand on, on, on apprend des faits. Déjà, on n'est pas enquêteur, on prend ses faits et ensuite, on va les signaler à la justice, on va les signaler aux services sociaux, enfin, il y a toute une suite. Mais il y a des retours aussi et, et il y a aussi l'auteur. Et cet auteur, on, des fois, on va l'entendre, on, on va aussi comprendre, mais on ne va jamais excuser. C'est ça aussi, mais tout, tout comme quand une infirmière, elle soigne, quand tu arrives à l'hôpital, quelqu'un qui est auteur de quelque chose de grave, elle va le soigner pareil. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Paul, euh, il, est, il est cet auteur, et, et moi, je me suis aussi placée, quand je l'ai écrit, en tant que soignant, c'est-à-dire que je l'ai décortiqué en tant qu'être humain, je ne l'ai jamais excusé, et, et je suis allée au bout de l'idée, mais tout comme dans mon métier, je vais au bout de l'idée, c'est-à-dire que je vais jusqu'à... Jusqu jusqu'à signaler, c'est-à-dire que même si une personne pleure dans mon bureau en disant je ne voulais pas ou c'est parce qu'il se m'est arrivé telle chose, non, j'irai au bout et je prendrai toujours le parti de la victime. Et, et c'est un peu ça aussi dans l'histoire de Paul, parce que c'est aussi démontrer qu'il y, y a nos regards à nous, euh, ce qu'on peut induire euh, sur les personnes. Euh, on peut, alors après, là je vais plus loin, c'est-à-dire que le, le regard... Euh, on, on, les, on peut nous aussi les construire les monstres euh, par nos regards et euh, c'est ça aussi dans, dans ce livre c'est aussi dire que Paul est un monstre et, euh, et arriver à, à faire comprendre au lecteur que ça reste un être humain imparfait etc et c'est pas parce que euh, on le comprend ou qu'on lit son histoire qu'on peut l'excuser et je, je pense que c'est ce qui met très mal à l'aise dans ce livre parce que on, quand on le lit, on, on peut se dire « mince, j'ai éprouvé de l'empathie euh, ». Tout comme des fois nous infirmières, on éprouve de l'empathie, mais l'empathie c'est quelque chose de ponctuel et ça peut nous mettre à mal, mais c est, c est, euh, ça ne veut pas dire qu'on on accepte. Enfin, je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est si, si, difficile à exprimer ça. tout ça parce que oui, j'ai beaucoup de retours en fait, de lecteurs qui me disent « c'est très percutant, c'est très, très inconfortable, on referme le livre, on est très mal ». Mais c'est ça, mais Paul, il, il, il reste un être humain et, et ce n'est pas parce qu'on va le comprendre ou qu'on va l'écouter qu'on va l'excuser. Mais du coup, ça met mal à l'aise. Oui, mais peut-être qu'en en, en tant que lecteur, on a été souvent habitué à, à mettre les choses dans les cases et qu'on n'est plus habitué à ce genre de livre-là non plus. Euh, et que du coup, on est un petit peu mal à l'aise. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été, mais je sais que certains l'ont été. Euh, c'est aussi ça l'humanité, c'est aussi ça euh, cautionner, ne pas cautionner, accepter, euh, refuser, mais c'est aussi ça, le, il faut il faut l'avoir cette, cette misère aussi, c'est une misère sociale à mon sens, mmh. euh, Paul est devenu monstre aussi par, par rapport aux autres, tu, tu l'as dit tout à l'heure, mais par rapport à autrui, euh, certains hommes euh, deviennent monstres euh, de façon pas forcément innée, mais aussi euh, avec des moqueries, avec un regard sur le monde qu'on qu porte sur, sur eux également. Donc, et mmh. ça, tu as eu le courage de le porter sur un, sur un roman tout entier. Donc, c'est admirable. Merci. Après, Mais... voilà, c est, c est, c est... Je, je, je pense que c'est un roman sur la vraie vie. Euh, c'est ce que je dis dans le prologue. Euh, c'est vraiment des choses que je, bon, qui, qui, mon métier a nourri, a nourri cette histoire. Mais c'est la vraie vie. Et du coup, elle, elle 
elle peut faire mal la vraie vie. Elle, elle, elle peut faire mal, elle peut nous mettre à mal face à nos certitudes, elle peut nous mettre à mal aussi face à des comportements qu'on a pu avoir. Parce que, parce que même si on réfléchit dans nos souvenirs d'école, on s'est peut-être moqué euh, euh, du petit gros, du rouquin, de celui qui avait des boutons. Et, et en fait, Paul, il est ça. Et, et voilà, c'est tout ça. C'est pour ça que même moi, en l'écrivant, des fois, j'étais mal à l'aise parce que, parce que, parce que voilà, on, on, on a aussi des certitudes et, et, et le mettre à plat, c'est se trouver confronté à tout ça. Quand tu as écrit, tu étais mal à l'aise par rapport au, au regard de, du futur lecteur ou au contraire euh, uniquement par rapport à ce que tu écrivais dans le fond Alors, c'est un peu des deux. Un peu des deux parce que des fois, je me disais, euh, tu, tu, tu as trop pitié de lui tu lui cherches trop de, 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 de circonstances, qui, enfin de, de, de causes qui peuvent provoquer ça. Et d'un autre côté, je me disais, mais si jamais ce livre était publié, si jamais je vais au bout et si jamais il était lu, euh, j'ai eu... Enfin, en fait, c'est surtout quand Lisa l'a accepté, je me suis dit, je lui disais, mais euh, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous le prenez, parce que je me disais, mais, et je disais, mais les lecteurs, soit ça va passer, soit ça va casser. C'est-à-dire que je, je, je m'attendais un rejet complet du, du roman et c'est Lisa qui me disait mais non vous inquiétez pas c'est mais mais voilà c'est c'est donc j'étais mal à l'aise pendant l'écriture parce que parce que c'est quand même l'histoire c'est l'histoire d'un homme et que actuellement avec MeToo, etc ça allait un peu un peu à contre sens bien que c'est dans le même sens parce que Angélique elle est, elle est très très importante dans ce dans ce roman et en même temps il euh, y avait ce, voilà, ce, ce regard de me dis, en me disant, mais si jamais des gens le lisent et, et le rejettent en me disant, euh, wow, c'est un, un plaidoyer pour la violence, c'est comme si on excusait euh, l'homme. Ça, ça vraiment, ça, ça, me, ça me touchait beaucoup. Et en fait, un, quand j'avais fait lire mon manuscrit à, à une personne, elle, elle m'avait dit, mais tu sais, c'est un peu comme le Joker, le film Le Joker. Euh, où euh, c'est un anti-héros et il y a des moments dans le film il est odieux, il tue des gens il, il, est, enfin, voilà, il, il tue aussi les parents de Batman enfin, voilà. et puis dans, dans, il tue des gens qui sont des innocents et pourtant on regarde le film jusqu'au bout et il y a des moments où on n'est pas super bien parce qu'on se dit mais attends j'ai de l'empathie pour le Joker mais, mais c'est un meurtrier et bien Paul c'est un peu ça dans ma tête quand on m'a dit mais c'est un peu comme le Joker j'ai fait ah oui c'est ça ouf, c'est oui c'est vrai, l'analogie est plutôt bien trouvée euh, j'avoue avoir une faiblesse pour le joker euh, et en, Lisa dont on parlait tout à l'heure c'est Lisa Lioto hein, qui, qui est ton éditrice chez Calman Levy qui aurait dû être là mais malheureusement elle n'a pas pu euh, Léna c'est à toi trépigne d'impatience qui au bout de 5 secondes avait déjà levé la main donc je ne peux que te donner la parole Bonsoir à tous, euh, je suis ravie. Euh, alors, j'ai une première Pardon, les vous m'entendez oui, ouais, ouais. euh, Donc, j'ai une première question qui concerne ton, ton écriture qui est très, euh, euh, très à l'os, euh, parfois un peu sèche et en même temps euh, d'une poésie euh, très rapide, un peu comme un haïku, je trouve, hein, souvent. Euh, je voulais savoir si ce choix d'écriture euh, était euh, volontaire pour être au plus proche de ton héros, enfin de ton anti-héros, ou que c'était ta voix, c'était ton style que tu avais pu expérimenter dans tes, euh, dans tes précédents euh, écrits. Euh, et question complémentaire, mais qui rejoint ce qui a déjà été évoqué avec, euh, avec Anthony, euh, en ce qui concerne le choix narratif qui est de se mettre dans la posture précisément du, du pervers. Est-ce que ce choix s'est imposé à toi euh, ou est-ce que tu avais expérimenté finalement les deux, les deux points de vue, les deux champs possibles narratifs Alors non, le, la narration, elle a toujours été celle de Paul. À la base, ouais. Paul, c'était juste une histoire sur la laideur. En fait, c'était un homme laid et euh, il rencontrait, alors je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas lu le livre, mais en fait, il rencontrait Mylène et puis euh, Mylène, euh, en fait, l'utilisait. Et puis ensuite, elle allait trouver son amant, elle se faisait larguer par son amant et elle revenait vers Paul, euh, voilà, un petit peu. Euh, et Paul lui claquait la porte au nez. Et ça, ça, ça s'arrêtait là, en fait, c'était la petite vengeance de Paul. Et, et en fait, j'ai un peu remis les chaussures de Paul. 
et je suis partie. Je n'avais pas du tout d'idée de parler de, de, de la violence de cette façon-là. Et c'est en déroulant, en fait, euh, en voyant qu'il aime, enfin, euh, tout ça, ça s'est déroulé. Et, et dans ma tête, c'est parti en disant, euh, il lui arrive ça, il lui arrive ça. Jusqu'où ça pourrait le conduire Jusqu'où ça pourrait l'amener euh, Dans quelle spirale il pourrait être pris Sachant qu'il n'était pas obligé d'être pris dans cette spirale, il aurait pu faire tout autrement. Mais c est, c est, ça s'est imaginé comme ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est lui. Et en fait, je me suis vraiment mis dans la tête de Paul et je me suis trouvée... Euh, cet homme laid, moche, enfin, qui, qui, souffrait des, qui a souffert des, des réflexions petites. Et, et, et c'était terrible parce que j'étais vraiment dans Paul. Et je, des fois, je n'étais pas très à l'aise, ce que je disais aussi tout à l'heure, parce que je devenais Paul. Et des fois, je me disais, mais tu es, es un peu siphonné. Mais, mais voilà. Alors, par rapport à l'écriture, en fait, c'est celle que je, je, quand j'écris, c'est toujours comme ça. Euh, je, je relis toujours à l'oreille et, et, et ça parle comme ça c'est pour ça que quand on, on me reproche de faire euh, du style mitraillette c'est pas du style mitraillette vous voyez à qui, de qui je parle <rire> oui. voilà, du morse <rire> euh, ce, qui, ce qui est bien c'est que je, je ne l'ai eu qu'une seule fois cette remarque au contraire ça a été plutôt euh, euh, voilà c'est pas je, je n'ai eu ça qu'une seule fois, donc ça me rassure. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de haïku, en fait. Je parlais plutôt de ouais. dans le style poétique très très rapide. Le haïku, c'est rapide, mais c'est très beau. Oh. <rire> oui, mais après, c'est que quand je quand, quand j'écris, je, je relis toujours, voilà, à l'oreille. Du coup, ces phrases, en fait, elles sont pas en mitraillette. Elles elles sont avec des intonations. Et, et, et en fait, je les lis aussi à mon mari. Donc, à chaque fois, il, il, je lui dis, ça coule, ça coule. Et, et voilà, et des fois, il me dit, non, là, ça bute. Et c'est pour ça que je n'ai pas ce sentiment de, de mitraillette. Pourtant, quand j'ai relu le livre, quand je l'ai eu en main, j'ai eu l'impression aussi d'être aspiré dans le truc et d'être pris, euh, en fait, de courir, de courir à côté des mots. C'était un peu cette, cette impression. Voilà. Mais, mais en fait, ce n'est pas un choix. Là, je, 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 je suis en train d'écrire un, un second roman. Et je me rends compte que bah, l'écriture, elle est la même. Le sujet, il est complètement différent. Mais c'est le même style. Et, et je, je pense que je ne pourrais pas le corriger. Parce que sinon, après, ça voudrait dire que je ne sais plus moi ou que j'imite quelqu'un ou que je cherche à faire quelque chose qui n'est pas moi. Alors après, on en a discuté avec Lisa qui me disait de toute façon, c'est une écriture qui plaît ou qui ne plaît pas. Il n'y a pas trop de demi-mesure. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce choix narratif, il est, il est fort. Le fait de se placer à une sorte de troisième personne du singulier, un petit peu omniscient, un narrateur omniscient comme ça sur, sur, sur les deux personnages, c'est plutôt surprenant et, et je trouve ça original, inédit. Donc, c'est ne le corrige pas. Je ne pense pas qu'il faille le corriger ou, ou te le reprocher. Au contraire, c'est plutôt rafraîchissant. Et puis, ça donne une autre, une autre carapace à ton écriture, une autre, une autre dimension aussi. Je trouve que c'est plutôt subtil de l'avoir fait ainsi. Alors, si tu ne sais pas faire autre chose, tant mieux, continue. Mais, mais en effet, je, trouve ça, je pensais que c'était plus réfléchi de ta part, que, que, que c'était un, un style beaucoup plus… que tu avais travaillé ce style-là différemment et que ce n'était pas forcément « inné » en toi, entre guillemets. Donc, ça, c'est intéressant Alors, de savoir que, que tu fais le, ça. Le style, il est comme ça. En fait, c'est ma tête… Enfin, ouais, ça. Enfin, ce que je veux dire en, en gros ce qui est écrit c'est comme je pense très vite et euh, mais après les phrases je les ai travaillées c'est ça qui, est, qui oui. est, euh, enfin, le livre il s'est pas fait d'un jet c'était pas un livre facile à écrire euh, à chaque fois j'ai repris hein, j'ai beaucoup retravaillé les phrases euh, jusqu'à ce que ça chante dans mon oreille en fait jusqu'à ce, jusqu ce que ça corresponde vraiment à ce que je voulais mais après, le, le flux, il reste le flux de mes pensées. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis partie dans le truc et, et, et c'était un peu les pensées de Paul qui étaient des fois interrompues parce que moi, auteur, je pensais et que du coup, je, ça me permettait aussi de, de, de poser un peu la vitesse, de, de, de poser le texte, les, les, petits, les, petits, euh, les petites fois où je prends la parole en tant qu'auteur pour essayer de temporiser aussi ce, 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 ce déroulement qui va très, très vite. Nicole Oui, bon, en attendant, vous avez un petit peu débordé sur, sur la question que je voulais poser, mais ce n'est pas grave. Je voulais euh, juste faire une petite rebondir sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure 
sur, euh, sur, sur, sur le fait d'entendre la voix de Paul et, et de, et de, de s'apercevoir qu'il est humain. Mais euh, j'avais lu une fois le témoignage d'une avocate qui expliquait euh, à quel point c'était un peu facile de penser qu'on euh, avait affaire à des monstres, euh, quand, enfin, de, de cataloguer les, les personnages comme des monstres pour euh, se dédouaner un petit peu. Alors qu'en fait, le, le fait d'appréhender leur humanité euh, et d'être conscient qu'on pouvait être euh, humain et mauvais <rire> et faire des, des, des choses, c'était bien plus déstabilisant. Donc là, c'est le, le parti que tu prends et, euh, et c'est vraiment très efficace parce que c'est effectivement, Paul, c'est un être humain et, et comme tout être humain, euh, et ben, selon les influences euh, qui, le, qui, le, qui le portent, il va euh, agir euh, en bien ou en mal. Euh, mais ma question donc, était portée sur l'écriture, sur ton écriture, parce que moi, j'ai eu l'impression en lisant que tu avais énormément travaillé, mais dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression que c'était une écriture euh, fabriquée, mais qu'au contraire, il euh, y avait une recherche de, de privilégier le silence au bruit. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente, que tu as essayé de faire pour laisser la place au lecteur ou c'est quelque chose que tu n'avais pas en tête Alors L'idée de laisser la place au lecteur, oui. Parce que euh, dans, dans le roman précédent que j'avais écrit, euh, pas, celui que envoyé pour mes, pas celui pour mes filles que je n'ai pas envoyé, mais celui que j'avais envoyé, euh, c'était une histoire qui me tenait très à cœur, c'était aussi une histoire de maltraitance, mais du coup, c'était là, on avait les deux protagonistes, et j'expliquais tout. En fait, c'est-à-dire que je, je détaillais toutes les pensées, les trucs, et, et c'est, c'en était devenu indigeste, et, euh, et en même temps, euh, quand je, quand je l'ai relu bien après, à, avant d'écrire Paul, avant d'écrire cette histoire, je me suis dit, mais en fait, c'est devenu indigeste parce que, parce que tu racontes tout, et, et, et tu n'offres pas au lecteur sa liberté de penser parce que quand on lit un livre finalement on a le droit d'aimer, pas aimer les personnages de, de, de s'imaginer des tas de choses c'est ça, on part dans un livre, on s'imagine des tas de choses et du coup quand, quand j'ai fait cette histoire il y a des, des fois où j'écrivais un paragraphe complet et quand je les lisais, je l'enlevais en me disant non, enfin, l'idée que ce soit un livre à l'os ça c'est volontaire et, et c'est vraiment... Euh, pour, pour laisser à la, la liberté à tout le monde de, 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 de s'approprier le livre, de s'approprier l'histoire comme, comme, comme on en a envie, en fait. Et du coup, voilà, oui, les phrases, elles sont travaillées. C'est pour ça, le, le livre, il m'a il il demandé du temps, hein, de, vraiment de, de travailler des phrases par rapport à la chanson, comme je disais, mais aussi par rapport à, à chaque fois, retirer ce que je trouvais superflu et des fois remplacer par autre chose, pour ne pas laisser vraiment un grand vide. Mais euh, ça m'a demandé un effort, des fois, de ne pas tout raconter et de ne pas vouloir euh, trop en dire. Trop en dire, c'est-à-dire dans quel dire. sens Eh bien, peut-être justement arriver jusqu'à... C'est un peu aussi ce que je dis dans le prologue, arriver jusqu'à tirer des larmes, c'est-à-dire vraiment tout détailler. Et... Parce que, par exemple, quand, euh, quand on, on a l'histoire avec Léa, on sait qu'il y a eu une rupture, on sait qu'il a souffert, mais je ne suis pas rentrée dans un grand détail. Finalement, le livre, il aurait pu faire le double de page, où là, j'aurais pu, pu tirer des larmes, etc. Mais finalement, le lecteur, je pense que j'ai vraiment envie de faire confiance au lecteur en disant, l'histoire avec Léa, il se l'a appropriée, il est tout à fait capable de comprendre le lecteur que bah, Paul, ça lui a fait de la peine, ou que bah, finalement... Euh, Ouais, il aurait pu se secouer, ou finalement, mais finalement, laisser la liberté à chacun de, 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 de s'approprier cette histoire, d'en faire ce qu'il en veut, et de la mettre où, où il a envie de la mettre dans, dans le passé de Paul, etc. Et, et c'est vrai que, je, oui, ça j'écris à l'os, vraiment, je, je, coupe, je coupe tout ce qui peut être envolé, ou, 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 ou trop de détails, ou... C'est vraiment, vraiment, oui. C est, c est, et je pense que finalement, c'est ce qui a donné le rythme à ce livre, de, de, à l'impression de course. C'est vrai que beaucoup de choses sont suggérées. Beaucoup de choses sont extrêmement suggérées. Et 
Et en effet, tu ne rentres pas dans les détails euh, de beaucoup de choses. Et, et tant mieux, parce que ça, ça allège aussi un peu le, le roman. Donc, euh, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt cohérent. Stéphanie Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Ah, je suis très contente de, de te rencontrer euh, en live, là, parce que ça aurait été bien de se voir en vrai, mais... Euh... En live, c'est vraiment bien aussi et euh, j'étais heureuse de, de lire ton, ton roman. Euh, et moi, je me suis demandé euh, comment tu avais euh, fait pour euh, te mettre dans la tête euh, d'un homme et pas n'importe quel homme, en fait, un, un homme qui est quand même... Euh, bon, alors pervers, c'est peut-être un grand mot et puis ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais euh, en tout cas, un homme qui n'était pas euh, tout à fait euh, sain. Euh, est-ce que ça t'a est posé des problèmes de vraisemblance est-ce que tu t'es dit à un moment donné est-ce qu'un homme peut dire ça ou peut, peut penser comme ça et, euh, et les, les phrases qui sont en italique dans, dans le roman euh, est-ce que c'est ta voix à toi euh, ou bien est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vient contrebalancer un peu euh, la dimension très, assez, assez malsaine du personnage masculin oui, alors c'est vraiment ma voix. L'italique, le, le, c'est vraiment le... En gros, c'est-à-dire, j'enlevais les chaussures de Paul et je me remettais moi en, en tant que Bénédicte. Et quand je relisais, c'est ma voix qui... qui, qui c'est presque, je dirais, c'est presque ma voix d'infirmière qui dit, euh, euh, tu as fait ça, mais j'entends bien que tu ne voulais pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Et du coup, c'est ce qui permettait un petit peu peut-être de... De, de, je dirais, tu vois, j'emploierais je, le mot amortir, amortir le, le côté sombre et, et, et voilà. Mais la voix, oui, c'est vraiment la mienne. C'est un peu celle du prologue aussi, hein, qui, qui, dit, qui dit oui, je, 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 je raconte ton histoire, je suis dans l'histoire, je, je, je suis toujours là jusqu'au bout. Euh, D'ailleurs, quand je lui dis à la fin, euh, voilà, ben, je ne vais pas dire, parce que je ne sais pas du coup si, si certains l'ont pas lu. Euh, mais même à la fin c'est moi qui me pose la question euh, qui, qui pose la question euh, à Paul euh, donc euh, voilà oui c'est ma voix après euh, par rapport au fait d'être dans le corps d'un homme euh, et c'est super jouissif en fait parce que c'est se mettre dans un personnage qui est carrément à l'opposé de soi et, euh, et c'est vraiment une grande liberté j'ai comme diraient les jeunes j'ai kiffé c'est de, de, de mettre dans les, dans le, et puis, puis d'être libre en fait de faire ce que je voulais et de le rendre parce que finalement il devient, il devient odieux mais je, je l'ai rendu odieux j'aurais pu aussi euh, peut-être euh, faire, euh, faire une autre histoire ou faire une autre fin ou, enfin, voilà. mais euh, non c'était euh, très agréable mais, mais comme je disais tout à l'heure des fois je me disais j'étais un peu siphonnée quand même mais voilà et c'est vrai qu'on sent, pardon Stéphanie, c'est vrai qu'on sent que Paul, à un moment donné, il peut basculer dans tes mots. Euh, on sent que ça peut basculer dans quelque chose de positif, à un moment donné. Euh, c'est ouais. ça qui est, euh, est là où tu as réussi à jouer un petit peu avec la jauge du mal, euh, réussir à jouer un petit peu avec nos émotions. À un certain moment, je me suis dit, euh, et pourquoi pas Et pourquoi pas euh, regretterait-il Pourquoi pas On sent qu'à un moment donné, tout peut basculer, au final. Mais je pense qu'il regrette tout le temps. Il, il est, il, est, quand on, quand on l'écoute, c'est un homme ordinaire, mais c'est pas un méchant. C'est pas un, un homme méchant au début. Il est, il, il s'est occupé de sa sœur. Il est soucieux. Il est un gentil collègue. C'est vraiment Monsieur ordinaire. C'est Monsieur qu'on croise, euh, voilà, dans la rue. C'est un collègue. C'est un voisin. C'est un ami. Euh, il, voilà, il est, il est, il est, il est lambda. Et, et, et oui, il, il, aurait, il, aurait, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu être autre chose. Et moi, jusqu'au bout, je, je ne savais pas, en fait, je n'ai pas eu de plan, hein, je n'avais pas de plan. Euh, L'histoire, elle venait comme ça, donc euh, il, il aurait pu faire autre chose. Il, il aurait pu profiter de, de cette rencontre avec Angélique. Et, et je pense qu'il est amoureux, réellement. Il, il a été amoureux de Mylène, il est amoureux d'Angélique. Alors, certains me disent, il, il se venge. Je ne suis pas sûre que, enfin, pour moi, quand j'ai écrit, ce n'était pas une idée qu'il allait choisir Angélique en disant, ça va être ma victime, je vais me venger. Je pense qu'il est tellement en quête d'amour, tellement en quête de reconnaissance, de, de récupérer tout ce qu'il a raté, que... Il tombe vraiment amoureux d'Angélique, mais en fait, il tombe mal amoureux d'Angélique. Il tombe... 
c'est le mauvais image. amour, c'est ce que je disais, le contre-amour. En fait, c'est un amour fantasmé, ce n'est pas un vrai amour, ce n'est pas des sentiments. Mais, mais si on cherche, il est amoureux, il est vraiment amoureux d'Angélique. Et c'est ce qui fait que, mais comme je vous dis, l'amour fantasmé, ce n'est pas l'amour... Euh, euh, mais il, il, il est... Il n'est pas obligé, mais il est conscient tout le temps de ce qu'il fait. C'est ce qui fait que ça le rend peut-être euh, peut par moment euh, pas sympathique. Mais on, on, nous, on va éprouver de l'empathie parce qu'on euh, qu sait qu'il est conscient, on sait qu'il a la notion du mal et du bien, on sait qu'il voudrait que ça se passe autrement, mais il est pris dans, dans le truc. Mais ça ne l'excuse pas. Il aurait pu faire autrement. C'est ça qui est très ambigu. Stéphanie, pardon, je t'ai coupé. Non, non, non ça non. va. Non. Euh, oui, alors, je voulais quand même rebondir euh, parce que, justement, tu, tu, tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Euh, tu as dit que tu lui avais quand même trouvé pas mal de circonstances atténuantes. Et alors, moi, j'ai vraiment senti ça euh, très fort, c'est-à-dire, euh, j'ai vraiment senti euh, l'infirmière derrière euh, qui, euh, qui cherche à comprendre, en fait, euh, pourquoi un homme agit comme ça et... Euh, est-ce que euh, tu est n'avais pas l'impression que ce regard-là ou cette, euh, cette attitude-là vis-à-vis de ton personnage, ça pouvait te freiner Et, euh, et est-ce que tu n'aurais pas voulu à un moment donné euh, lâcher les chevaux, quoi, en quelque sorte, qu'il aille vraiment euh, très loin dans le, dans le mal Parce qu'il est encore euh, assez gentil finalement. Bon, d'accord, il est un peu violent, c'est sûr, mais... <rire> Euh, euh, <rire> je vois Anthony qui est effondré non mais je veux dire il aurait pu, euh, il aurait pu aller encore dans la noirceur euh, euh, dans une noirceur pire est-ce que tu est as, est as senti cette confrontation entre justement ton, ton, ta personnalité à toi qui est d'être toujours en empathie avec les autres de les comprendre de, de comprendre leur contexte pour expliquer leurs actes euh, Est-ce que tu as senti ce conflit euh, donc avec, avec ça et euh, la, la volonté peut-être d'aller plus loin encore euh, dans la noirceur euh, le, le, le regard, oui, il est toujours ce que je disais tout à l'heure, celui d'une infirmière. Toujours à chercher à comprendre et toujours à, à, à gratter derrière le vernis et à toujours chercher à se dire pourquoi, pourquoi on a fait ça. Euh, rechercher, comme, comme disait Anthony tout à l'heure, un peu l'humanité. Euh, c'est pas une c'est pas une bête c'est pas un animal euh, donc euh, ça oui ça se confronte après j'ai jamais j'ai jamais je le voyais jamais aller plus loin à la limite la, la seule chose où j'aurais pu hésiter c'est que, que Paul mette fin à ses jours parce que c'est tellement douloureux pour lui euh, je, je, je pense enfin bon, connaissant mon personnage je pense qu'il pouvait pas aller plus loin avec Angélique il était déjà au, au, au maximum de sa violence c'était quand, quand il la voit dans sa cuisine et que et ça l'atteint vraiment, je, je pense, c est, c est, ça l'atteint, il, il est profondément touché. Et, et la chose où j'aurais pu l'emmener, c'est vraiment, euh, euh, d'ailleurs, à un moment, il dit, euh, il a envie de mourir. Et, et, et ça, euh, enfin, il y a des moments quand j'ai écrit, j'en avais presque des larmes aux yeux parce que parce que quand il est dans, dans son lit et, et que euh, il dit au psy qu'il a envie de mourir, il a vraiment envie de mourir. Et, et et je me suis dit, mais si, si, voilà, est-ce que si, si père Angélique, si, c'est plutôt là où j'aurais pu aller. Mais du coup, euh, vraiment dans le côté triste, mais, euh, mais, mais là aussi, ça aurait, ça aurait déclenché encore plus d'empathie. Enfin, je, je, ce n'est pas le but non plus. Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, bon, j'ai pas encore lu le livre, mais il va falloir peut-être que je me dépêche pour aller l'acheter. Bon, je l'ai vu chez Cultura, il est vraiment très très beau. Euh, bon, euh, comme tu le sais, Bénédicte, on fait le même métier et je comprends un peu euh, toute cette notion d'empathie que tu défends bien. Euh, je voulais savoir si c'était un livre libérateur par rapport à ton métier, dans le sens, est-ce que tu as vécu euh, euh, ou est-ce que tu as rencontré des personnes personnages, entre guillemets, on va dire, qui ont ce caractère. Bon, je n'ai pas lu le livre, donc ce n'est pas facile pour me projeter. Hein. Euh, Est-ce que tu as rencontré justement ce genre de personnages, d'hommes, de, enfin, on va dire, qui, qui ont ce, cette, cette attitude qui a, qui, euh, qui a l'air d'être assez violente quand même Est-ce que justement, c'est un roman libérateur de ton métier, euh, par rapport à ton métier, ou est-ce que c'est vraiment un roman... Euh, où euh, voilà, c'est vraiment euh, très euh, euh, fictif, on va dire, qui est totalement écarté de, de la réalité. Je ne sais pas si je, je comprends la question. 
je ne pense pas qu'il soit très écarté de la réalité. Parce que, alors, la situation de Paul, je, je ne l'ai pas rencontrée. J'ai rencontré des parents victimes, enfin, qui sont auteurs de violences, oui, mais c'était pas par rapport, c'était plus par rapport à des enfants. Ou, mais en fait, c'est plus l'idée, par exemple, dans les élèves que je côtoie, il y a des élèves en grande difficulté et des élèves qui sont... Je suis sur un collège de 800 élèves hein, et je suis la seule infirmière. Donc, c'est un coup collège. Et dans ces collèges, il y a des classes, euh, des classes en difficulté qui sont en relais avec euh, l'ITEP. Hein, c'est les instituts euh, thérapeutiques et psychologiques. Et ce sont des élèves qui sont, euh, qui sont fracassés par la vie, vraiment, qui ont des histoires de vie qui sont horribles. Et ce sont... Euh, Certains, ce sont des élèves maltraitants, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont maltraitants avec les filles, ils sont maltraitants avec leurs camarades, ils sont maltraitants avec euh, ceux qui sont différents, et ça, etc. Et, et ces enfants-là, je m'en occupe beaucoup, et, et à chaque fois, ce sont pour moi des pôles en puissance. Et, et en fait, ce livre, ce n'est pas une histoire de libérateur, c'est une histoire aussi qu'il y a tout le travail qu'on a à faire, nous adultes, nous humains, face aux gens, euh, face aux gens, face au regard qu'on peut avoir euh, sur tous ces gens qui rencontrent des difficultés, mais ça peut être aussi la difficulté simplement physique hein. euh, euh, comme là Paul il est moche il est moche, il n'a pas de bol et, 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 et il, il, depuis l'école on se moque de lui et voilà, il s'est fait malmener par l'amour etc, mais ce sont des gens à la base euh, ils, ils, enfin, des gens qui ont vécu aussi des, des choses moches dans leur vie et, mais il y a aussi tout le, le regard que nous, on a sur ces gens-là. Et est-ce que des fois, nous, on ne les crée pas, les monstres euh, C'est ça aussi. Et quand je vois euh, donc, ces enfants en difficulté, enfin, quand je dis enfants, c'est des ados. Hein, ils ont souvent euh, plutôt 14, 15 ans, voire 16 quand ils sont troublés. Et que euh, certains, euh, certains font des réflexions. Euh, parce que dans un collège, vous savez, on a toutes sortes de personnes. Hein, il y a des profs, des CPE, enfin voilà. Et que nous, on a ce regard de soignant qui n'est pas du tout le même regard que les autres. Et quand des fois, on entend euh, certaines réflexions sur ces enfants d'adultes, enfin des réflexions d'adultes sur ces ados et tout, euh, et ben c est, c est, c est, en fait, c'est très dur. Parce que ce sont des, c'est ce que je dis, ce sont des pôles. Et, et à ne pas les prendre en charge correctement, on peut en faire des monstres. Et ce qui m'interroge, quand je, quand je, mon livre, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'il interroge aussi sur... Sur, euh, alors, OK, il y a Paul, il est maltraitant, OK, ça perturbe, mais c'est plutôt l'idée de euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de, que des Pauls deviennent des monstres. Parce qu'on parle de MeToo, on parle de tout ça, on parle, mais à la base, euh, l'homme qui a fait ça, l'homme maltraitant, il était un petit enfant, il a été un ado, et il y a, alors après, je ne vous parle pas du pervers ou du, du psychotique ou tout ça, hein, qui, 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 bah, il est cinglé, il est cinglé. Et là, il y a besoin de, de, soins, de soins psychiatriques. Je parle vraiment de celui qui, qui était ordinaire et, et qui, que la vie a fait dévier jusque-là. Mais après, je répète, ce choix-là, il n'était il pas obligé. Mais. C'est tout, tout ça que j'essaye de faire aussi passer dans ce livre. C'est pour ça que je, je ne peux pas faire abstraction de mon regard de soignant et de l'expérience que j'ai. Et voilà, ce n'est pas possible. Mais après, libérateur, je ne pense pas. C'est surtout l'idée de, de partager tout ça, de partager le fait qu'on ben, on peut déraper. Euh, on, tout à l'heure, tu disais, ça m'a intéressé, tu parlais tout à l'heure de, de ton écriture sur, les, sur des carnets moches. Euh, c'est surprenant de dire ça justement par rapport à, à Paul euh, où la mocheté est, est présente euh, et il y a donc ce fameux carnet euh, où il écrit ce qu'il pense les mensurations de ces, euh, de ces femmes également euh, toutes caractéristiques euh, surprenantes qu'on fait souvent euh, en, en faculté d'ailleurs sur les bancs de la faculté mais peut-être plus euh, quand on est un peu plus âgé euh, est-ce qu'il y a un lien justement avec ces carnets ces carnets-là entre, entre lui et toi non, 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 non. Moi, moi c'est dans les carnets, c'est quand je dis moche, c'est parce qu'ils traînent au fond de mon sac, qui ne ressemblent plus à rien. Et puis, c est, c est, voilà, et puis, j'en commande 12. Et puis... Non, lui, le carnet, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui le structure, en fait. C'est quelque chose qui le tient. Alors, ça peut avoir un côté hyper euh, côté pathologique, névrotique, mais c est, c est, c est, ça le contient. C'est-à-dire qu'il met tout, tout par écrit. Est, comme tout, tout est une forme d'amour un peu fantasmé. Euh, voilà les carnets, mais non, ça n'a pas de lien avec mes carnets à moi. 
Enfin, j'espère pas. Non, mais en tout cas, pour, pourquoi avoir, avoir utilisé ce moyen euh, pour se canaliser Pourquoi avoir utilisé ce carnet En quoi ça pour, canalise pour oui, 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 pour Paul. Parce que je, oui, <rire> je pense que ça, ça le structure, en fait. C est, c est, il a besoin de mettre par écrit, de rassembler un peu tout, de, 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 de ces, ces choses qu'il regarde, comme il regarderait un catalogue. Et voilà, il, il regarde ses photos, ses, 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 ça, ça, ça le contient, ça lui fait du bien. C est, c est, je pense que c'est ce qui le tient, en fait. Avant que tout explose, le, le, le carnet, c est, c est, ça se referme. C il, a mis, il a mis, en fait, toute sa, toute sa rancœur, elle est dans ce carnet. Mais le carnet, on le ferme, on le range. D'ailleurs, quand, euh, quand il est en phase où il explose, il ne les a plus, ces carnets. Tout, tout, il part en... Il part on ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien. On dit rien. <rire> <rire> mais, mais en effet, euh, ça, ça ne l'empêche pas non plus d'avoir des pulsions. Donc, ça le structure, certes, mais on sent très vite que le carnet va, va imploser. Oui, 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 oui. oui, oui mais de toute façon, c'est exactement tout avec la continuité, parce que quand il arrive au tout début, il a son bel appart, il a, tout est hyper structuré. Et, et quand Mylène arrive, tout, tout devient… Voilà, il commence son carnet, et puis tout, on sent que ça… Tout dégringole, en fait. Il C'est la spirale, c'est la, 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 la carnet à spirale. Cadre. Le carnet à spirale. Ouais. Sauf qu'il n'est pas à spirale, le sien. Enfin, je, je, en fait, on ne sait pas. Ce n'est pas précisé. Il est ça, beau. Ça aurait été, ouais. Les carnets sont oui. beaux. Céline Oui, bonsoir. Bonsoir, Bénédicte. Je suis ravie bonsoir. de, de t'écouter ce soir. Euh, maintenant qu'on a bien abordé le sujet du roman et, euh, et, et que tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas lu, voit bien de quoi il est question, euh, je voudrais bien que tu nous racontes l'histoire de son titre que je trouve absolument fabuleux parce qu'il parce qu a beaucoup de sous-entendus en réalité. Euh, le mal est pris, ça fait évidemment penser au mal aimé, ce qu'on comprend quand on connaît un peu mieux Paul. Et puis mal est pris dans le sens où il l'aime mal, il est mal épris de ses amoureuses. <rire> Donc, enfin, voilà, je le trouve vraiment, vraiment bien. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé Est-ce que c'était une évidence Ou est-ce qu'il euh, a fallu un, un déclic ou une nuit pour porter conseil et puis, euh, et puis la couverture, euh, pareil. Bon, euh, c'est plus facile une fois qu'on a lu le livre, mais euh, cette femme euh, qu'on imagine qui re relève sa veste pour cacher euh, le peu de peau que son conjoint ne veut pas qu'on voit, euh, pareil, je les trouve euh, très représentatives. Donc, euh, si tu veux bien nous raconter ça et, et je rajouterais, ah. je, je rajouterai, pardon Bénédicte, le mal aussi, M-A-L-E, qui aurait pu aussi, oui. euh, à la consonance, euh, être oui. présent. Alors, le, le, le titre, ce n'était pas celui-ci au départ. Euh, quand j'ai écrit le roman, je, je lui avais donné un titre. Jusqu'au bout, il, il est resté. Lisa avait validé ce titre. Et puis, très peu de temps avant, le, avant le, la publication... Euh, ce titre n'était plus possible donc euh, il a fallu chercher très très rapidement en deux heures un nouveau titre et euh, c'est en jouant avec les mots euh, en restant sur l'idée parce que c'était cette idée de mal aimé, mal aimant euh, mal amant, etc donc en jouant sur les je, je voulais garder ce, ce mot je voulais mettre le mot contre ou le mot mal de toute façon dans le titre parce que Fallait, fallait, et puis je voulais un titre court donc euh, c'est en jouant avec les mots et quand en fait j'ai écrit le mal est pris je me suis dit c'est ça et j'ai commencé à faire oui le mal le mal en, en nom propre en, en, on pouvait l'entendre le, le, comme on voulait et comme c'était un titre court donc je l'ai envoyé à Lisa et qui m'a dit euh, banco prends celui-là voilà. donc c'est comme ça et ça, ça, nous a, ça nous a tous plu euh, le, le titre court et, et le fait que ça représentait Paul alors que le premier titre représentait plus le, le livre euh, de façon très générale alors que là quand on parle du mal épris c'est vraiment on est, on est vraiment dans l'histoire de Paul est, on, on lui colle cette étiquette et ça, ça lui va bien après pour la couverture c'est euh, en fait, les, les joies d'Instagram où euh, on a des des fois des publicités, de, fin des, des comptes qui sont conseillés. Et il y avait ce compte de Julia Monievski, que je, je, je regardais, elle avait des peintures magnifiques. Et euh, j'avais choisi une première peinture et ça n'allait pas dans le format. Et c'est Lisa qui, en épluchant euh, le compte, a dit « Mais t'as vu, il y a celle-ci aussi. » Et on l'a mise en maquette et on s'est dit euh, « Pareil, c'était celle-ci, ça ne pouvait plus être une autre. » Donc après, on a... 
espérer de tout cœur que Julia Moneski serait d'accord pour, euh, pour euh, nous céder les droits de sa peinture. Et elle a dit oui. Et là, c'était. Euh, je pense que ça aurait été très dur qu'elle dise non, parce que à partir du moment où j'avais vu la maquette avec le titre et, le, et la peinture, ça ne pouvait être plus que ça. Et, et cette image, c'est exactement ça. C'est angélique et, et c est, c est, je trouvais que ça allait, ça allait être top. Stéphanie Oui, Bénédicte, tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas de structure. Que tu, euh, donc, comment tu fais Est-ce que tu, euh, tu as le point de départ et la fin est-ce que tu sais euh, quand tu commences comment ça va se terminer et euh, après euh, tu laisses euh, en fait euh, les choses se faire euh, par rapport à ce que tu as établi euh, au fur et à mesure de l'écriture ou bien enfin voilà est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont, dont tu procèdes pour avancer dans, dans le récit Alors, j ai, j ai, j ai, en effet j'ai pas de plan j'ai pas de plan je sais juste Là, quand je suis partie, j'avais envie d'écrire l'histoire d'un omelet. Voilà, c'était parti comme ça, avec cette idée de poursuivre la nouvelle. Et puis, euh, en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, euh, mais voilà, qu'est-ce qu'il pourrait devenir ben, Il pourrait devenir violent. Et je savais que je voulais après écrire sur ça. J'avais le thème. Et, et en fait, c'est chaque jour, j'écris et, et je n'ai pas de plan. En fait, je ne sais pas. Si, alors si, je vais, je vais réfléchir. Je vais me dire, ah mais tiens, oui, ça c'est une idée. Ou alors en me couchant, je vais me dire, ah mais oui, ça c'est une idée. Et, euh, et du coup, je, 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 je l'écris et ça fait la suite, la suite, la suite, la suite. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. Je, 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 c'est pour ça que alors, je disais, j'aurais pu faire en sorte que, que Paul mette fin à ses jours. Ou je ne je, je savais pas, je ne savais pas du tout. Et, euh, et là, quand j'écris le, le second, c'est pareil, j'ai mon thème. Mais je ne sais pas, au fur et à mesure, en fait, c'est quand je me mets de, devant, le, avec mon idée, je pars. Et des fois, je, mon idée, elle, elle part complètement. Ce n'est pas du tout ça que j'ai écrit. Donc là, non, oui, je n'ai pas de plan. Je n'ai aucune structure, aucun. De toute façon, je, je serais incapable de suivre. Je, je n'arrive pas à suivre une recette de cuisine. C'est impossible. Et il faut toujours que je mette à ma sauce. Donc, si je me mettais un plan, si je, je faisais l'effort de faire un plan, je n'arriverais pas à le suivre. Donc, euh, ce n'est pas la peine que je perde mon temps. Je préfère y aller franchement. Céline Oui, je rebondis sur ce que tu as dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, que tu avais envie d'écrire l'histoire d'un omelet. Je trouve ça assez improbable. Pourquoi on a envie d'écrire l'histoire d'un omelet Au-delà de ce que tu nous as dit sur le fait le, enfin, le, de voir potentiellement les monstres qui vont se développer par la suite parce qu'ils sont mal accompagnés, etc. Euh, donc, pourquoi cette peut-être lubie un petit peu euh, et puis euh, spontanément c'est vrai que quand j'ai commencé la lecture ça revient beaucoup hein, qu'il est laid, qu'il ne s'aime pas sur euh, ses cheveux etc un peu par cliché et pardon si j'offense des gens qui sont là mais euh, je me suis dit c'est quand même typiquement féminin euh, de se trouver laid, de se comparer euh, aux voisins ça me paraissait moins masculin là où on attend éventuellement plus les hommes sur euh, euh, leur réussite professionnelle ou sociale et alors que ça Paul il a l'air d'en avoir grand chose à faire puisqu'on peut pas dire qu'il ait une carrière fulgurante euh, donc du coup voilà pourquoi avoir choisi euh, cet homme là alors ça correspond aussi à, à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux ados dont je m'occupe ou euh, fille ou garçon l'apparence physique elle est très très importante et quand euh, quand dans un collège il y a tous les bg euh, voilà euh, qui sont là et qui sont et puis on a tout ce public euh, qui n'a pas forcément les vêtements de marque, euh, qui est très souvent en surpoids, euh, qui a de l'acné, qui est fin, voilà, et, et, et qui sont victimes de beaucoup, beaucoup de réflexions, et qui sont des gamins hyper attachants, et qui, voilà, qui souffrent. Et, et, et c'est très difficile, et il y avait vraiment cette idée de beau et de lait, et ça, c'est du, du vécu, euh, de ces beaux qui ne qui, qui mesurent pas forcément la chance qu'ils ont et qui maltraitent, alors des fois consciemment, des fois inconsciemment, les gens qui sont, euh, ben, qui sont différents, ou qui, qui, qui n'ont pas les vêtements de marque, qui n'ont pas ceci, qui sont, euh, qui sont dans leur jogging, euh, qui sont complètement euh, avachis, enfin, les, les joggings qui pendent aux fesses, et, et qui pourtant, eh ben, ces gamins, ils se mettent du gel, euh, ils, ils se font tout propre, ils se mettent du déo, ça, ça sent la cocotte, etc., et pourtant, ils restent dans ce, dans ce corps et ils sont, même quand ils font ces efforts, ils sont, ils, ils sont victimes de tout ça. Et, 
et enfin, moi, adulte, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Et, et c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, ce sont tous des pôles. Et c'est pour ça, oui, je, je pense que ça m'atteint tellement, ça, ce, ce, cette méchanceté, et, et, et comme je dis, qui n'est pas, euh, pas toujours voulu, hein, parce, que, parce que voilà, même, même des petits sixièmes, quand ils se moquent des uns des autres, c'est... Alors, on, nous, on fait de la prévention, on essaye de travailler dessus, hein, sur, sur l'acceptation des autres et tout, mais, mais on sait très bien comment ça se passe dans une cour d'école ou dans un couloir. Et, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur, de vraiment dire, alors oui, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est laid, parce que c'est tellement important, parce que ça, l'aideur, il l'a, parce que finalement, il n'est pas si moche que ça, Paul. Il a des jolis yeux et, et il y a des gens qui ne sont pas physiquement, euh, euh, hein, ils ne sont, sont pas des mannequins, mais ils ont un charme, ils ont quelque chose. Et lui, il a ses yeux, par exemple. Et, mais je pense que la laideur, elle est tellement ancrée dans ce qu'on lui a renvoyé que même si physiquement, d'ailleurs, quand il se, se remuscle, etc., il le dit, c'était juste ça, il me tape sur l'épaule. Mais au bout du compte, il est, toujours, il est toujours le même. Et oui, je, je pense que je suis très insistante par rapport à la laideur, mais... Mais, mais c'est le quotidien des cours d'école, en fait. Hein. Et c'est douloureux. Hein. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, un roman aussi sur la réalité. Clairement, ouais. tu, tu pointes la réalité du, de la vie. Donc, euh, en effet, tu appuies euh, là où ça fait mal. Euh, Karine, oui, c est, c est, c est... pardon. Pardon, pardon, oui, pardon. Euh, c'est vraiment la réalité, oui. Et c'est et ce qui peut peut-être déplaire... Euh... À, à certains lecteurs qui sont dans un, dans un milieu un petit peu protégé, un petit peu dans le cocon, ou qui sont qui, qui, qui côtoient pas ça et qui vont dire c'est too much. Mais non, c'est pas too much, c'est vraiment ça. C'est quand, quand, on, quand on sort de ce cocon un peu protégé et qu'on va réellement à, à, la, à la rencontre de ces gens, euh, c'est pas que des gens dont on se moque à la télé euh, sur des émissions de télé-réalité ou où on va rigoler parce que c'est un peu monsieur et madame Bidochon dans l'émission, mais en fait, il y a quand même... Il y a quand même moi, moi, ces émissions de télé-réalité, ça me fait toujours beaucoup, beaucoup de peine parce que je me dis, ça fait rire des gens, mais en fait, c'est la vraie vie et, et c'est des gens qui souffrent, mais je vais finir par toujours faire pleurer. Donc, je <rire> vais peut-être arrêter de parler de tout ça. Mais oui, oui, c'est la vraie vie. Karine Bonsoir à tous, bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Alors avant de poser ma question, je vais juste faire une petite euh, remarque. Euh, une, une des choses qui m'a énormément plu dans ton roman et qui était justement ce que j'avais peur qu'il ne soit pas avant, c'est le fait que tu n'excuses pas, que tu ne rentres pas dans le cliché que ceux qui ont vécu certaines choses vont faire... Euh, de la violence derrière, etc. Et en fait, ça m'amène au fait que on par... vous parliez tout à l'heure de ton écriture qui... qui laisse de la place au lecteur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti parce que j'ai vraiment ressenti que je... je le lisais avec mon vécu et que mon vécu prenait une place énorme et faisait que, par exemple, bah, du coup, je ne ressentais pas d'empathie par rapport à Paul et en même temps, j'ai été fascinée complètement par ton roman. Donc, en fait, tu m'as atteinte. Je, ton roman m'a vraiment percutée. Et je me demandais comment tu prenais le fait qu'on ne le, on le ressente pas de la même façon que toi. Tu... Parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas ressenties comme toi, tu en parles. Ce n'est pas ce sentiment que j'ai eu, même si le résultat au final est le même. Je suis... C'est un roman qui m'a bousculé. Et je me demandais comment tu vivais ça. Comment c'est. Ça, c'est. Ben, L'idée de bousculer, elle est là. De toute façon, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Ça m'a créé vraiment une grosse, grosse angoisse. Hein. J'avais très, très peur de, de l'apparition de ce roman parce que, parce que je, je, je me disais, c'est pas possible, ça va, ça passera pas, ça passera pas. J'étais très, très angoissée. Et puis, quand les retours sont arrivés, euh, je, je me suis rendu compte que. Voilà, fallait, fallait, j'avais enfin, eu raison de faire confiance au lecteur et que ch chacun pouvait s'approprier cette histoire. Donc après, quand les retours sont, euh, je les reçois tous en fait, euh, sauf quand je me fais descendre vraiment de façon… Euh, voilà, 
où là, je me dis, euh, bon, OK. Et là, c'est là où je parlais tout à l'heure des gens qui vivent aussi dans un cocon et qui, qui, qui finalement euh, vont, vont dire c'est too much, mais en fait, il faudrait les prendre et les sortir du cocon. Mais euh, puis après, bon, j'accepte que tout le monde pense, voilà, que tout le monde, c'est ça, parce que comme tu disais, tu as ton histoire, donc tu t'es approprié ce livre de cette façon, une autre personne va avoir son histoire, etc. Donc certains vont, vont, vont détester Paul, d'autres vont être euh, touchés, euh, certains vont avoir envie de bousculer Angélique en disant, mais c'est bon, euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, elle peut se secouer, elle a qu'à, elle peut, et voilà. Alors qu'en fait, c'est celle que j'ai adorée, quoi. <rire> Ce qui oui, ben, de qui je me suis sentie coup, proche. Oui, mais les, les retours, je les, je les prends tous, en fait, euh, parce que je pense qu'on a tous notre histoire, on a tous, euh, on a tous notre, notre vécu, donc euh, on ne peut pas s'approprier ce livre de la même façon. Il, mais par contre, c'est vrai que ce qui revient, c'est qu'il a percuté, il a bouleversé, des fois, il a même, enfin, certains n'ont pas pu le terminer. Hein, J'ai reçu des messages de gens qui n'ont pas pu le terminer, c'était trop dur. Donc euh, voilà, mais, mais tout ça, ça s'entend. C'est normal. Et je, ce que je disais, même quand moi je l'ai écrit, il y a des fois, je n'étais pas toujours à l'aise parce que, parce que j'avais l'impression peut-être d'aller trop loin. Ou, euh, donc forcément, euh, forcément, et ça touche. Mm. Je, je trouverais presque. J'aurais été peut-être plus surprise que, que, que tout le monde me, me dise pff, Ouais, on a fermé le livre, mais on n'y a pas cru. C'est. Euh, Paul, il nous a agacé, Angélique, euh, voilà, et, et que personne soit touché. Et en fait, le fait que les gens soient touchés, je me dis, ouais, c'est super. Ça, moi, moi ça me, ça me, je suis très, très émue que les gens soient touchés par ce livre. Merci beaucoup. Nicolas Juste activer le micro. Tu vas... Oui. Voilà, ça y est. Euh, ce qui m'intéresse vraiment depuis tout à l'heure, c'est comment tu as vécu l'écriture du livre Dans quel état tu t'es mis pour te mettre à la place de Paul, justement Parce que ça ne doit pas être anodin. Non, ce n'est réellement pas anodin. C'est très perturbant. C'est très perturbant parce que, parce que Paul, ce n'est vraiment pas moi. C'est vraiment tout mon contraire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un côté jouissif parce que c'est un peu comme un acteur. On, je me suis mise dans ce rôle et, 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 et c'était très agréable d'être dans un rôle qui n'est pas le sien. Mais en même temps, c'est très perturbant. Je, il y a des fois, euh, j'éprouvais du, du, une empathie tellement grande pour Paul que ça me mettait à mal parce que je me disais, mais... C'est pas possible. Du coup, j'étais très, très mal aussi. Vraiment, enfin, c'était un peu comme à l'intérieur de moi, il y avait mon moi qui se fracassait avec Paul. Et, et du coup, euh, et des fois, c'était très dur à porter. J'étais vraiment perturbée. Et euh, je posais en fait le livre et je ne le touchais pas pendant 15 jours parce qu'il parce que fallait, que, fallait que ça s'évacue. Ça les, les scènes de violence avec Angélique, j'avoue que... Je, 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 en fait, là, quand... Euh, quand Paul est violent, j'étais dans, dans la peau d'Angélique et, et je, je voyais cet homme et je me disais, mais attends, c'est enfin, très compliqué. Mais je me disais, mais c'est toi qui es en train de faire que Angélique est comme ça. Donc, euh, ouais, il y a des fois, j'étais vraiment mal, vraiment et, et perturbée. Tu l'as écrit en combien de temps, en fait euh, J'ai mis une année pour l'écrire, avec des grandes pauses, vraiment des grandes, grandes pauses. J'ai pu des fois le laisser deux, deux mois sans le toucher parce que j'avais plus envie, puis parce que surtout je ne savais pas où j'allais. Donc, euh, le temps que ça, ça redécante et que je me dise Ah, bah oui, tiens, bah oui, il va faire ça, Paul. Donc, euh, c'est pour ça que c'était long. Puis après, bah, il y a eu la, 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 je l'ai écrit, puis après, j'ai repris un petit peu pour, pour pouvoir. Pour, en fait, je l'ai écrit. J'étais contente, je l'ai envoyé aux éditeurs et j'ai des retours d'éditeurs. Et, et il y a eu des, des retours qui me disaient, mais euh, il faudrait que. Euh, il est bien, mais il faudrait un petit peu plus d'empathie, enfin, un peu plus de sentiment pour euh, l'héroïne. Et puis, une autre éditrice m'a dit, ben non, il faudrait un peu plus de sentiment pour l'homme. Du coup, j'ai un peu pris les conseils que j'avais eus et euh, j'ai retravaillé le manuscrit et je l'ai renvoyé, re-renvoyé. 
Quand... Donc, oui, en gros, 18 mois quoi, au total. Ça fait long pour être près de ce personnage-là. Oui, oui. <rire> Mais je suis contente en fait, de ne de, de plus être dedans et d'essayer de passer à un autre personnage avec quelque chose de moins dur. Enfin, quoi que. <rire> d'essayer, tu as dit, hein et non pas de passer oui, à un autre fait, personnage, reste... d'essayer, ouais, mais... ça veut dire oui, qu'il est encore que... là. Parce que, un, je ne suis pas capable d'écrire du feel good, et deux, euh, je, je reste quand même dans la vie, vie réelle. Est-ce que tu as, eu, reste... tu, as eu des, tu as eu des craintes par rapport à, alors, au, au ressenti du, du futur lecteur C'est évident, j'imagine que chaque auteur a une crainte particulière, mais, mais par rapport au sujet même du livre euh, certes par rapport à l'éditeur, mais une fois que ça a été publié, que ça a été accepté, est-ce que tu t'es dit, euh, est-ce que tu as regretté à un moment donné Est-ce que tu t'es dit, euh, est-ce que je suis peut-être allé trop loin Est-ce que j'ai mis trop d'empathie dans le personnage Parce que clairement, euh, on la voit l'empathie, elle est euh, flagrante euh, sur certaines phrases, sur certaines tournures. On sent que tu t'y tu, tu, tu attaches aussi à ce pôle. Euh, est-ce que tu n'as pas craint à un moment donné euh, qu'on voit ton livre comme euh, un plaidoyer pour... Euh, pour euh, pour, pour battre sa femme Oui, une excuse pour battre en disant, voilà, ben, le pauvre homme, il bat sa femme, mais ce n'est pas de sa faute. Oui, ça, j'ai eu très, très peur. Et j'ai eu très, très peur, en fait, que ça me revienne dessus. C'est-à-dire qu'on se dise, ah, mais elle, euh, oui, ben, elle, elle, elle cautionne la violence. Et ça, oui, j'ai eu très, très peur. Et, et euh, c'était ça, c'était vraiment ma crainte qui est, qui est un, un, un amalgame entre en fait euh, un peu l'auteur et, et moi et qu'on se dise euh, mais euh, comment, euh, comment elle peut excuser comment elle peut cautionner euh, la violence comment on peut dire en gros qu'il y a un raccourci qui dise euh, l'homme est violent mais c'est pas de sa faute voilà, parce qu'il a eu une enfance malheureuse etc et c'est pour ça qu'à chaque fois j'insiste en disant non c'est Paul d'abord c'est une histoire et ce n'est pas, pas quelque chose, c'est pas une histoire universelle, hein, c'est l'histoire de Paul. Et puis, euh, il n'était pas obligé. Il, il, il aurait pu, avec son expérience douloureuse, faire autrement, peut-être euh, rebondir avec Angélique, etc. Donc, le, le fait d'avoir fait ce livre et d'aller jusqu'au bout, on pouvait me dire, mais, euh, oui, euh, vous, vous, vous cherchez des excuses à l'homme violent. Et j'attends je, 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 un peu les, les avis des... Des, des féministes, etc., enfin des, des gens qui sont très engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai très peur qu'ils soient mal interprétés, alors que moi, au contraire, je suis très, très, très sensible à, à la violence faite aux femmes, aux actions, etc. Et, et, et je, je, ce que je disais tout à l'heure, je, je pense que le problème, enfin, peut-être, il, il est beaucoup plus en amont et euh, prendre l'épaule avant qu'ils euh, arrivent où ils en sont. Mais ça, ce serait... Euh, c'est la, la jolie vie, là. C'est ça, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est-on jamais euh, mm. Et on n'a pas parlé notamment de l'hérédité. Euh, le père de Paul euh, est, a été violent. Euh, mm. Et il parle même de soumission de la femme. Euh, par rapport à ça, est-ce que... C'est un peu pareil, c'est est-ce que tu as aussi une... Qu'est-ce qui, qu qui a mu en réalité dans ton esprit pour te dire, euh, je vais quand même insérer ça euh, Ça pourrait être interprété comme un raccourci en disant, euh, euh, ceux qui ont subi la violence euh, de, de leurs parents, de leur père, de leur mère, peu importe, euh, vont rééditer cette, euh, cette chose-là. Est-ce que tu n'as pas eu peur aussi de ce raccourci-là Tout à fait, tout à fait. Et, et alors que... En vrai, on peut se dire que, que les hommes violents sont souvent eux-mêmes victimes, mais euh, tout homme violent ne devient pas un homme maltraitant. Et c'est deux choses importantes. Et du coup, oui, ça, il, il pourrait y avoir ce raccourci en disant, bah oui, le pauvre, là aussi, euh, en fait, il ne fait que reproduire. Mais il a essayé de s'en sortir, Paul, finalement, avec Émilie, il a milité. C'est il est, il est... pour ça que je dis, il a bien, c'est pour ça que dérange parce qu'il a bien cette notion de bien et de mal il, il sait ce qu'il fait, il est allé à des manifs il est contre la violence faite aux femmes il a vu ce qu'a fait son père et il ne veut pas reproduire d'ailleurs il le dit, c'est pas moi, c'est pas moi donc euh, après est-ce qu'il y a un déterminisme non parce que tous les hommes violents ne deviennent pas enfin tous les hommes qui ont subi de la violence ne deviennent pas violents ouais. et c'est ce que dit, Karine disait tout à l'heure en effet euh, tu n'as pas fait passer ce message euh... Alors, je ne vais pas dire bien au contraire, mais, 
mais en tout cas, euh, ça se ressent. Par contre, les, les paroles du père, on les entend derrière. On, on, entend, euh, on entend aussi ce, ce martèlement en, en, dans l'esprit de Paul euh, en disant euh, « Je ne veux pas rééditer ce qu'a ce qu fait mon père. » Et ça, c'est euh, très fort aussi, le discours du père dans notre esprit. « Mon père, pas mon père, euh, pas comme mon père, je crois, de mémoire, pas comme mon père, pas comme mon père. Mmh. » euh, ça, ça martèle aussi euh, extrêmement bien. Et ça, c'est euh, assez subtil de ta part aussi. Euh, je te félicite encore une nouvelle fois. <rire> euh, moi, j'aimerais savoir, Bénédicte, quelles sont tes, tes influences littéraires Alors, on te connaît au travers euh, de ton blog, mais, euh, mais pas forcément les influences littéraires qui t'ont poussé à écrire, même si tu écris depuis toujours. Euh, quels sont tes, tes écrivains qui, euh, les écrivains qui, euh, qui te permettent de, de, de rêver ou, euh, ou qui te bouleversent En fait, je... je... Alors, beaucoup dans les, dans les classiques, j'ai ai beaucoup aimé lire Zola, par exemple. Euh, Zola avec toute les, 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 l'âme humaine hein, de, de Zola. Quand il, quand il décrit tout, tout ces, tous ces personnages, il va au-delà du personnage, parce que des fois, c'est pareil, ce sont des personnages qui sont, qui, qui sont, qui sont antipathiques. Euh, après, Maupassant aussi fait beaucoup ces... ces, ces décrit beaucoup aussi les personnages. Ça, c'est vraiment une influence. C'est l'envie de ne pas poser une histoire comme ça, mais d'aller de, 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 au-delà et de, de voir le personnage derrière les mots, en fait. Et, et quand, on lit, quand on lit, par exemple, mon passant, on, on a toujours ça. On est, on est au-delà des mots. Et on, on, va, on va sur le personnage, on, on arrive à, à imaginer, à, presque à, à à penser à leur place et tout ça. Et ça, ça c'est des choses, je, je me régale avec ces, ces livres-là ou, ou, ou ces papes-là. L'histoire, elle n'est pas posée comme ça. On, on a vraiment une âme humaine derrière, on a vraiment de l'humain. Et en plus, et en, et en auteur contemporain Parce que ceux-là, je ne pourrais pas inviter, euh, je pourrais et... pas inviter en vie le mot passant et Zola. Non, coup, euh, comment je... Déçu. Ah bah ça, bah alors, alors là, je suis super déçue. Euh, Julien Dufresne, l'ami, il arrive bien à, 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 à aller dans les personnages. Euh, dans les romans qu'on lit de lui, il est, il est fin. Euh, il arrive à... Je, je pense à notamment quand il a écrit Les Indifférents. Euh, c'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un livre très très dur. Hein. C est, c est, c est, il est... Là aussi, hein, il a des personnages qui sont, qui sont très antipathiques et on se prend dedans et on, on arrive presque aussi à excuser le, le personnage antipathique. Enfin, je, je, je trouve qu'il est, il est, il est fin dans son, et là, dans son dernier livre aussi, en contemporain, lui. Après, il y a, il y a Cathy Galliègue aussi qui, qui est très dans, dans l'humain. Dans son dernier livre... Euh, alors c'est euh, contre, 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 je ne sais plus, Nature. où elle parle de ces trois femmes en prison. Et il y, y en a une qui, qui a tué ses fœtus, enfin ses, ses, ses nouveau-nés. Et c'est pareil, elle, le, le monstre n'est pas un monstre, enfin c'est pas si simple. Elle c'est un monstre, mais c'est pas si simple. Et là aussi, elle décortique l'âme humaine qui est très, qui, 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 est, qui est fait de façon très fine. Tout à l'heure, on, euh, on disait que c'était aussi un roman qui, qui traitait de la banalité de l'humanité, euh, des hommes simples. Paul travaille à la poste. Euh, voilà. Euh, donc, c'est quelque chose de plutôt, euh, de plutôt simple. Mais euh, c'est aussi, aussi un roman sur, sur les complexes, euh, véritablement, sur comment on aborde les complexes, comment euh, tout, tout leur travers, et surtout cette détestation du beau, parce qu'au final, certes, il est, il, est, il est laid et moche, mais il déteste, euh, il déteste la beauté. Et, et c'est extrêmement, euh, entre guillemets, noir euh, d'avoir un personnage qui déteste la beauté à ce point-là. C'est parce qu'il imagine que... Les... En fait, c'est surtout une histoire de jalousie, parce qu'il s'imagine que les beaux euh, ont tout. D'ailleurs, il le dit au début, euh, les beaux, ils ont le beau travail, ils ont les belles femmes, et lui, il n'a que les miettes. Donc... Euh... C'est surtout, ce n'est pas, je pense, l'idée, parce qu'il aime le beau. Son appartement est très beau, d'ailleurs. Il, il aime, il, il regarde les magazines de, de décoration, il est très sensible au beau. Mais quand je dis qu'il déteste les beaux, c'est vraiment de façon globale, c'est-à-dire ceux qui ont de la chance, ceux qui ont un physique qui leur permette de, 
de, de, de faire des tas de choses. Mais si on, on réfléchit euh, euh, pour un beau aussi, ça peut être difficile euh, d'avoir cette image, euh, toi, tu es beau. Euh, voilà, parce que lui, finalement, il applique au beau ce qu'il ce que, ce qu reproche. Parce que il est moche et euh, euh, il, il, euh, il en souffre, mais il, il, il tire aussi des conclusions sur les beaux en disant bah, « les beaux, c'est facile, mais il y a des beaux qui souffrent, il y a des beaux aussi pour qui c'est difficile parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux, il y a des beaux… » Voilà, mais lui aussi, il fait des raccourcis. Oui, je confirme, c'est très dur d'être beau. Euh, <rire> bon, alors… <rire> euh, oui, il fallait que je la fasse, pardon. Euh, par rapport à, à, à Lisa, euh, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé ensemble par rapport à ce manuscrit-là. Est-ce euh, que tu as eu euh, beaucoup de corrections à effectuer Je connais déjà la réponse, mais, mais je la pose quand même parce qu'elle est importante par rapport à, à ton éditrice. Non, il y a eu très très peu de corrections. Comme, comme je l'avais... Euh, alors... Euh, comme Lisa, quand elle l'avait lu, elle euh, m'avait répondu. Hein, et c'est elle qui m'avait dit, il euh, faut mettre elle aurait plus d'humanité, enfin, euh, c'est pas d'humanité, plus étoffée un petit peu angélique. Donc, euh, quand je lui ai renvoyé, je l'avais beaucoup retravaillé, en fait. Je, 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 vraiment, je, comme j'avais eu d'autres aussi, d'autres conseils, quand je lui ai renvoyé, elle m'a dit, mais voilà, après, c'était plus des histoires de syntaxe ou de petites choses et, et voilà c'est comme ça, ça a été super vite en fait après c'était plus voilà des, des, des mots à déplacer ou, ou des expressions parce que des fois je, je, je mettais des expressions de chez moué donc euh, tout le monde les comprenait pas donc euh, voilà donc c'est plus des choses comme ça mais il y a eu très peu de, de travail après sur le sur le roman donc on a beaucoup échangé par mail par par sms euh, avec une autre éditrice aussi de la maison Kalman, euh, voilà, parce qu'elle travaillait en binôme, euh, Lisa, avec, donc là j'ai travaillé aussi avec Cécile Rivière, et puis, euh, puis voilà, jusqu'à ce qu'il soit euh, abouti. Donc ça a été très, ça, ça a été très vite, enfin très vite. J ai, j ai, j ai repris, en fait, je, je reprenais plus que ce qu'elle me demandait, elle, au pluriel, je, je reprenais plus que ce qu'elle me demandait de reprendre. Donc il y a un moment, Lisa m'a dit stop. Et euh, dit non, mais il arrête. Donc j'ai arrêté parce que sinon j'allais réécrire Paul complètement. Et voilà. Parce que j'étais jamais contente. En fait. et, et même quand je l'ai relu, je me disais oh, Mais pourquoi tu as mis ça Tu aurais dû mettre ça. Et là, bref. Stéphanie Oui, moi je voudrais revenir sur la façon dont tu as structuré le, le roman parce que il euh, y a une première partie avec un autre personnage féminin qu'Angélique. Et donc ensuite, il y a Angélique, toujours dans le rapport à Paul. Et donc, est-ce que ce que tu as voulu montrer avec la première partie, c'était enfin, pour amplifier ce qui se passe après Est-ce que, est que tu ressentais le besoin de donner un contexte en fait, au comportement de Paul Et est-ce que tu penses qu'il enfin, fallait absolument qu'il y ait plusieurs personnages féminins euh, qui soient en quelque sorte des victimes de, de Paul pour qu'on comprenne bien sa psychologie et qu'on voit que ce n'était pas lié qu'à cette relation, mais à un fonctionnement masculin qui était donc euh, bah, dysfonctionnel, enfin je ne sais pas comment on dit. Euh, voilà, donc est-ce que, est -ce que cette idée-là, elle, elle s'est retrouvée dans cette structure en, enfin, Il y a trois parties en tout, mais il y a surtout, pour moi, il y a deux parties avec ces deux personnages féminins différents. C'était surtout, surtout cette idée d'élément déclencheur. Donc, euh, la première partie, elle était vraiment comme, comme une partie explicative, en, en fait, comme la partie qui, qui allait, qui, qui, l'élément déclencheur. Il fallait que je raconte l'élément déclencheur. Donc, c'est pour ça que c'est cette première partie sur Mylène. Et l'élément déclencheur, il y, avait déjà, il y avait déjà Léa au tout début, donc il, on en parle un petit peu comme ça. Euh, et, et, et Mylène, c'est la bombe. C'est ce qui va vraiment faire tout exploser. Donc, c est, c est, ça recommence sur une autre partie parce que c'est comme si, en fait, le chapitre est clos. L'élément déclencheur, il est là, il a été fait. Euh, Mylène, elle, 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 on n'en parle plus. Enfin, bien qu'on la retrouve puisqu'elle est toujours dans sa tête. Mais oui, c'est vraiment une idée de partie, là, par contre. C'est après que je les ai coupés. En fait, le roman n'a été pas en trois parties. C'est ensuite que j'ai coupé en trois parties. Parce que je, je me suis dit, c'est trois parties qui sont vraiment distinctes. Il y, a, il y a Mylène, il y a Angélique, et puis il y a, il y a le après, en fait. 
Et tu tu n'avais pas dit que cette partie-là avec Mylène avait été écrite avant en, sous forme de nouvelles oui. C'est ça, hein Oui, c'est ça. Mais du coup, elle a changé puisque Mylène, elle revenait et il claquait la porte que là, Mylène, elle ne revient pas. Euh, parce qu'à la base, la nouvelle, il n'y avait pas d'élément. Enfin, il n'y avait aucun élément. Il n'y avait pas de suite. Donc, elle était élément déclencheur de rien. Donc, euh, mais j ai, j ai, je l'ai réécrite, hein, cette, cette partie, parce que le, le style n'était plus, plus du tout le, le même. Et ça avait été écrit vraiment il y a très, très longtemps. Donc, euh, je, je, je l'ai reprise aussi. On va peut-être faire une, avant de, de faire la lecture d'un petit extrait que tu nous as préparé, on va peut-être faire la photo de groupe, euh, la photo qu'on connaît tous maintenant. 3, 2, 1. Il y en a certaines qui présentent le livre de manière très commerciale. <rire> C'est parfait. C'est bon, merci. Allez, on y va pour le petit extrait alors. Euh, euh, j'ai sou, choisi alors j'ai essayé de trouver parce que justement comme c'est assez euh, rapide je, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui ne soit pas dans, un, dans une course au mot alors, en fait euh, Paul arrive à l'hôtel à avec Angélique et, alors, et du coup je commence juste parce que je dis moi Cousu de fil blanc, le récit devient prévisible, mais rien n'est plus vrai que cette lassitude qui t'envahit, toi, pauvre Paul, pauvre gosse, pauvre moche, que rien n'épargne. Ça s'échauffe dans ta tête, ce trop plein d'injustice. La vie est pipée, mauvaise famille, mauvais karma. Tu as beau socialement t'en sortir, dans ta chair, tu gardes des stigmates. Tu n'en peux plus de ces idées qui t'empoignent. Mylène s'interpose dans la vie que tu pourrais avoir, encore et encore. Elle te broie par le souvenir d'une unique nuit qui te dévore et t'assomme. Voilà que tu t'énerves. Paul inspire fort, les nerfs pulsant jusqu'aux mains dans l'envie qu'il contient. Il voudrait qu'Angélique parte, que ce week-end n'ait jamais été programmé, pas d'elle et lui, juste lui, seul avec ses idées. Il pourrait se replier sur lui-même, libre de pleurer, même s'il ne pleure plus. Angélique l'ennuie de n'avoir rien à dire, simple d'une banalité qu'il exècre, si semblable à lui-même. Quelconque. Le mot se ressasse, devenant l'écho de sa propre misère et de cette inculture qu'il partage, irratrapable malgré les heures à lire Internet et à visionner des reportages. Un manque perdu dans l'enfance. Cette femme est son miroir, collée à sa peau, là tout contre son dos, enlaçant son corps tendu. Elle devient irritante. Sa gentillesse et son air amoureux, presque crétin. Elle déborde et le bride. Il inspire encore pour reprendre le contrôle. Elle ne sera jamais Mylène. Il doit l'accepter, mais s'épuise, vaincu par le doute d'un bonheur qui s'échappe. Il inspire pour ne pas la repousser et la projeter au sol. Lui dire qu'elle ne pense qu'à ça, elle la bombasse, qu'elle doit s'éloigner. Il hausse les épaules et s'évade de ses bras, un écart vif. « Pardon, pardon, il n'est pas dans son assiette, fatigué sans doute, il a besoin d'air. » L'effet est vexant, et sur ses bras qui retombent, sur son corps qui se relâche, Angélique laisse imprimer sa peine. Elle ne sait où se placer. Encombrée de sa silhouette qu'elle voudrait effacer, recule puis avance à nouveau face à Paul. Elle ne comprend pas son humeur devenue sombre, quand l'instant d'avant, il riait encore. La bascule l'interroge, sur elle, sur ce qu'elle a mal fait, comme souvent. Paul s'est détourné, consterné par l'inconstance de son désir. Merci. Ce que, je trouve, ce que je trouve encore plus fort, c'est que tu incarnes parfaitement la, la lecture euh, du texte, le rythme, bien sûr, mais tu incarnes parfaitement ton livre. Et ça, c'est euh, très important, à mon sens, euh, d'être sur la même longueur d'onde que ton roman, que la personne, que l'auteur soit sur la même longueur d'onde que son roman. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, il faut quand même le souligner. Euh, J'avais une, une question par rapport euh, au prochain roman. Euh, alors on ne peut pas forcément peut-être en parler mais peut-être sur, euh, sur ton envie euh, je ne sais pas si tu, si tu veux en parler ou pas mais euh, sur le sujet ou, ou pas mais en tout cas euh, sur ton envie d'aller un peu plus loin d'avoir un autre sujet de te détacher aussi de Paul euh, comment se, se passe le cheminement j'imagine que tu as lâché euh, le mal et pris il y a déjà quelques mois euh, mmh. comment as-tu su te remobiliser entre guillemets c'est extrêmement dur de passer d'un roman à l'autre Comment as-tu as su te, te remobiliser par rapport au prochain En fait, c'est une histoire qui est, qui est revenue dans ma tête en, en, avec un sujet pareil, un, un sujet de société, un sujet actuel, un sujet… Et j'ai eu envie de, de parler de ça. Et du coup, je me suis lancée. Euh, mais voilà, je, je, je pense que ce sera comme Paul, c'est-à-dire que j'écris, je pose, euh, je laisse décanter, je, je réécris, donc euh, ça, ça va me prendre du temps, je pense. Mais euh, 
le sujet me plaît beaucoup. Et c'est pareil, j'aimerais arriver à. Ça, enfin, je, je pense que ça va peut-être aussi choquer, ou, et, mais j'aimerais arriver là encore à, à, à faire toucher le, le, le côté humain et le côté. Euh, ben, on, on est tous imparfaits, on est tous. Euh, voilà. Est -ce est, a... Je pense que ce sera toujours, c'est toujours ça dans ma tête. Hein. Est-ce qu'il y a dans le mal et pris une sorte de, de message, entre guillemets, peut-être subliminal ou non, mais en tout cas un message qui dit faites attention aux pôles qui sont autour de vous C'est oui, clairement. Hein. Aux pôles et aux angéliques. Et aux angéliques, c est, c est, aux, aux angéliques, euh, c'est aussi euh, ne pas fermer les yeux, ne pas fermer les yeux sur les pôles quand on voit des choses et qu'il que y a des choses qui sont pas clair et ne pas fermer les, les yeux sur, sur Angélique parce que au bout du compte elle est très très seule hein. euh, elle est très très seule euh, sa, sa mère va lui dire bah, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ci euh, vous, vous avez pas vu, je suis passée sur Facebook il euh, y a un, 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 une petite image avec des fleurs et il euh, y a trois petits textes et on dit euh, euh, il lui a offert des fleurs mais euh, euh, en fait, euh, il, il a frappé hier, c'est pour s'excuser. Enfin, je ne sais plus comment c'est tourné. Et puis après, il lui a donné des fleurs, mais elle a beaucoup plus de bleu. Et puis après, il lui a offert des fleurs, mais en fait, c'était pour mettre sur sa tombe. Et ça conclut en disant, euh, euh, si elle avait eu le courage de le quitter, elle ne serait pas morte. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a énormément choquée. Et, et, et c'est ça aussi, il faut faire attention à des angéliques. Et ce n'est pas si simple de dire, il euh, n'y euh, a qu'à Faucon... Euh, voilà, Paul, il a qu'à se faire ça, Angélique, elle a qu'à faire ça, et c'est aussi à nous, à nous, à l'extérieur, à être vigilants et à, à regarder tout ça, à ne pas fermer les yeux. Merci. Stéphanie euh, Oui, alors j'ai regardé les phrases que tu as choisi de mettre au début de chacun de, de tes chapitres. Bon, je ne vais pas les lire, évidemment, mais euh, à chaque fois, en fait, tu as choisi des phrases... Euh, qui, euh, qui évoque donc la beauté, la laideur, euh, les deux premières. Et euh, pour la troisième, euh, bah celle-là, je la lis quand même, « Celui qui est absolument aimé ne peut être misérable. » Donc, est-ce que euh, finalement, euh, ce roman, ça tourne autour de ça, la beauté, la laideur, ce qu'on en fait Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'amour qui sauve de tout et qu'un personnage qui est euh, aimé, en fait… Euh, bah voilà, il, ne peut pas, euh, il ne peut pas souffrir comme Paul souffre. En fait, tout est une histoire d'amour mal, euh, alors mal épris, c'est sûr, c'est par rapport à ton titre. Mais, donc, tout est une, une histoire d'amour de, de, qui n'a pas été donné ou qui n'a pas, euh, voilà, pas pu euh, s'établir comme, euh, comme on pouvait euh, l'espérer. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est l'amour hein, déjà euh, petit, hein, l'amour de ses parents, l'amour, c'est ça qui nous construit. Et c'est ça qui nous équilibre. Et quand il y a des, des brèches, des failles, euh, on les porte toute sa vie, on les porte adultes. Et, et lui, là, c'est vrai, l'amour, il, 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 il est en recherche d'amour, mais finalement, il, il est toujours maltraité par l'amour. Et il n'est pas, pas structuré. Et, et du coup, il, il devient misérable parce qu'il n'est pas aimé. Mais ça ne l'excuse pas. <rire> mais... mais, mais ça, ça, ça crée une histoire, ça crée le, le, le manque d'amour, le, le, ça, ça provoque un, enfin, un problème dans notre édifice, dans notre construction, on, on est bancal. Et en même temps, ces trois phrases sont issues de trois auteurs, de trois personnages totalement différents. Euh, je rappelle, oui. c'est Serge Gainsbourg, Virginia Woolf et, euh, et Milan Kundera, oui. qui n'ont rien oui. à voir euh, l'un avec l'autre. Et justement, oui. est-ce que ça a une signification pour toi est-ce que ces trois personnages ont, un, ont, un, ont une emprise sur, 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 sur toi-même Oui, alors, ce, ce, alors Serge Gainsbourg, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil parce que justement, lui était, était laid, enfin, avec ses grandes oreilles, etc. Ce n'était pas, pas un canon de beauté. Et, et au bout du compte, il a eu les plus belles femmes. Enfin, il est... Il, enfin, c'est pour ça que c'est paradoxal. La laideur, ça, on... on, on, on on peut être laid et, 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 et être heureux, etc. Enfin, voilà, tout dépend de la vie qu'on a. Et je trouvais, que, enfin, je trouvais que le côté Serge Gainsbourg, c'était en même temps un petit clin d'œil. Et puis après, ben, Virginia Woolf et Kundera. Kundera, c'est Kundera. Est, il, est, voilà, il est indéboulonnable, Virginia Woolf aussi. Donc, euh, c'est parce que c'était des auteurs que j'aimais et que j'ai lus. Euh, c'est un peu le hasard qui a fait que 
ce sont des, des, des citations. Alors, celle de Kundera, c'est une que je que j'écris souvent, donc euh, je trouve qu'elle est, elle, c'était très symbolique pour moi de la mettre dans, dans mon roman. Merci. Alors, si plus personne n'a de questions, euh, on, va se, on va se quitter, mais merci Bénédicte, merci infiniment d'être Merci à vous, merci beaucoup. Venu. Écoute, on, on essaiera de faire vivre le mal et pris du mieux possible, parce que c'est un, un très beau livre, et, euh, et on, on espère le meilleur pour toi, surtout... Euh, pour les semaines à venir et, euh, et voilà écoute on espère que que le livre aura un, un bel un bel écho merci, merci infiniment beaucoup. merci merci à merci. toi bonne au revoir soirée. tout le monde bonne soirée merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci Salut. au revoir à tous au revoir bonne soirée bonne soirée merci merci Bénédicte bonne soirée